Paliwanag ang pighati ng OFW na si Erlinda Kagalitan nang ilibing ang dalawang taong gulang na anak na si John Earl. Inihabili niya ang anak sa mga pinagkakatiwalaang kamag-anak pero namatay sa labis na pagpalo. Nagmahimay ko. Tungon sa iyong mga kasakit, wala man na ako nagagamang. Linda, patay na si John Earl. Ayon sa Philippine Statistics Authority, as of September 2015, may gitkumulang 2.4 million Filipinos ang kumakayod sa iba't ibang bansa para buhayin ang kani-kanilang pamilya. Karamihan sa kanila ay mga ina na napipilitang iwan ang kanilang mga kawawang anak. Taon ang binibilang bago nila ito muling nakakapiling. Isa sa mga dakilang OFW na ito ang tampok sa ating totoong kwento ngayong gabi. Nitong nakaraang November 15, aming ibinalita sa 24 oras ang karumal-dumal na pagkamatay ng isang dalawang taong gulang na bata sa kamay ng kanyang tiyuhin at yahin. Buong sambayanan ang naawa at nabagabag sa kahayupang ginawa sa inusenteng bata. Tunghaya ng salaysay ng isang inang OFW at ang anak niyang naging biktima ng karahasan sa aming episode na pinamagatang Justice for the Battered Child, The Linda Kagalitan Story. Uh. Uh. Insan, ituloy mo na yung plano mo. Yan na nga, iniisip ko insan eh. Kaya lang paano si Linda tsaka mga bata. Naldo! Dennis! Ay. Oh, kain na! Kanta insan. Tama, gutom na gutom na ako. Ayun na, mga baby ko! Hello! Ano na kayo dyan? Kain na! Ayos ko, Papa. Kawaan, kawaan ka ng Diyos. Naldo, yung tuition ni Mark kailangan na nating bayaran. Tapos, yung gatas din ni Christelle, itubos na. Alam mo, lalong lumalaki ang gasas habang lumalaki itong mga bata. Pero... Angel, sabihin mo na. Ano na? Ah... Uh, <clears throat> eh, kasi mahal, naisip ko, eh, benta na lang natin itong lupang minana natin. Hindi na tayo pwedeng umasa dito, eh. Ikaw na rin nagsabi, lumalaki na yung gastusin ng mga bata. Naisip ko, magne-negosyo na lang ako. Negosyo? Eh, wala naman tayong alam sa negosyo, eh. Pero hayaan mo. Magtatanong-tanong ako. Bakit hindi kayo magpautang? Kapag nabenta na yung lupa, malaki kikitain sa interes. Isang simpleng, ngunit masayang pamilya, si Naldo at Linda, kasama kanilang dalawang mga anak na sina Mark at Christelle. Maagang naulila si Linda, kaya ang kanyang mundo ay nakapalibot lamang sa kanyang asawa at mga anak. Sa kanila siya humuhugot ng lakas at inspirasyon. At mahal na mahal din naman nila si Linda bilang isang asawa at ina. Oh, oh, oh. Look! Wow! Isa pa, paano yun natin? 
さあ。うん、まあ。はい。Alam mo, kinausap ako kanina ni Ate Remy. Tinanong niya ako kung gusto kong mag-domestic helper. Pwede naman daw hindi sa London gaya niya. Pwede kahit saan lugar. Abroad mahal. Eh, di ba usapan natin na kahit ano mangyari, hindi tayo magkakaiwalay? Linda, ang babata pa ng mga anak natin eh. Tsaka, bigyan mo pa ako ng kunting panahon para... Para ano? Magkakasama nga tayo. Wala namang mga laman yung siya natin. Eh, nag-aaral na yung mga bata, oh. Mahal, naiya ako sa'yo, eh. Ako ang padre de familia. Mahal, pagtutulungan natin to. Kailangan lang talaga natin magtrabaho. Kaya ko naman eh. Di ba ang pagiging magulang, kailangan tuloy-tuloy, walang pahinga. Kakayanin natin. Oh, sabi ko sa'yo, bagay sa'yo yung ganyang guper. Talaga? Bilib na ako sa'yo talaga pumili. Eh, talaga naman kaya nakikinig ako lagi sa mga payo mo, di ba? <laughs> o, di ba? Tsaka best friend kita. Best friend na, anti pa. <laughs> Pero, pwede pa ako naman na magpayo sa'yo ngayon? Mm. Kasi, tama naman si Chang Remy eh. Siguro mas mainam kung mag abroad ka. Kasi tutol, para makuha niyo na yung lupa ninyo, tsaka para makapag-ipon ka na rin, palaki na yung mga bata. Oo, naisip ko na yan. Nandun na ako. Pero sanay kasi ako na nakakasama sila, naiyayakap. Eh, ang babata pa nun, lalo na si Christelle. Alam mo, kakayanin mo yan. Alam-alam sa mga anak mo, sa mga bata, di ba? Alam mo, natatakot kasi ako eh. Paano kung may mangyari dun sa mga ama ko? Eh, anong klaseng asawa at ina naman ako nun pag nagkataon? Tingnan mo ito. Walang mangyayaring masama sa mga anak mo. Lalo na kay Naldo, sa asawa mo. Papa! Hmm. Basta, pag-isipan ko pa rin. Yan na! Sa tulong at paggabay ng kanyang ate Remy, labag man sa kalooban ni Linda, Lumawa siya ng Maynila at itinuloy ang pag apply ng trabaho sa abroad. Hanggang sa may tumanggap sa kanya para maging isang domestic helper sa Saudi. Ay, huwag na kayong malis. Huwag na kayong paywan. Pero na po akong bahay kung mga laruan. Basta dito po kayo. Para naman to sa inyo eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Sandali lang dun si nanay. Tsaka tatawag ako palagi. Basta magpapakabay ka. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Ikaw mag-alala, mahal. Nakong bahala sa kanila. <laughs> Tsaka palagi kang mag-iingat. Tingnan mo to. Sila ka mo yung mag-iingat sa akin, mahal. Sige na, malayo. Tsaka mahaba pa yung biyahe mo, eh, ha? Sige na. <laughs> Paalam na kayo, nanay. Sige na, sige na. Uli ka pa sa biyay. Masakit.
lumapit man sa puso't kalooban ni Linda na lumisan sa bansa at lumayo sa pamilya. Tiniis niya ito alang-alang sa kanyang asawa at mga anak. Linda, kailan ka nagsimulang mag-OFW? Um, since 2001 po. Saan ka na destino bilang um, DH ka noon? Saan ka na destino noon? Saudi na? Saudi. Oh, teka lang ha. Oh, mahal! Oh, kamusta ka na dyan? Ayos naman, mahal. Eh, magaan lang naman yung trabaho dito. Konting laba-laba, plancha, linis. Eto, eto si Marco. Nay, magpadala kayo ng maraming chocolates ha. Oh, anak. Pero mag-iipon muna ang nanay ha. Kasi... Kakarating ko lang dito sa Saudi. Tsaka, dalawang toon pa yung kontrata ko dito eh. Ibig sabihin, Nay, matagal pa bago tayo makompleto ulit? Paano yung birthday ko tsaka yung Pasko? Nak, pakuusap kay nanay. Pakuusap. Ha? Upo ka muna. Hello, mahal. Oo, kung pwede sana magpadala ka ulit ng pera ha. Kasi yung una mong pinadala, Pinangkapital ko, pautang. Lima hanggang sampung porsyentong interes. Pati nga si Dennis, yung pinsan ko, nangutang na rin eh. Sila yung lumalapit para mangutang sa atin. Tapos ako, nandito sa bahay, nakabantay sa mga anak natin. Oo, sige mahal. Basta pipiliin mo yung papautangin mo. Ewan ko pa mahal. Parang napapadalas. Kinakabahan ako eh. Ang hirap kasi na itong... Malayo ako sa inyo. Basta mag-iingat ka, ha? Tsaka pakisabi sa mga bata. Miss na miss ko na sila. Pakisabi sa kanila, miss na miss ko na yung mga yakap nila. Miss na miss ko na yung ginihising sila, pinaghahandaan sila ng pagkain. Tsaka ma, pakisabi sa kanila, miss na miss ko na yung mga yakap nila. Pati yung iakap mo. Kamitin na yan! Ano na? Kamitin? Kamitin! Oh! Bakit mo ko sinagsak? Ang huli ko mo arte nito ah! Ha? Ay, bro, this day! Dennis, Dennis, insan! Nandito ka lang pala eh, kanina pa kita hinahanap. Pinagtataguan mo ba ako? May nagtatago ba na nakipag-inuman? Insan, yung utang mo hindi mo pa binabayaran. Alam mo lang! Pinapayahan mo naman ako sa mga kaibigan ko eh. Inom ka muna. Hindi, hindi, insan. Masa lang, tagay lang. Masa! Hindi nga pwede! Uy! Eh kung ito, bakit ko sa'yo? Ha? Insan? Papalag ka? Ha? Teka lang, insan. Wala namang ganyanan, insan. May dalawa akong anak na naghihintay sa'kin sa bahay. Hindi magandang biro yan, insan. Sa pagkakaalam ko ang bubuhay sa inyo, si Linda. Ikaw, inutil. Taga laba. <laughs> Taga luto. Uto-uto! Uto-uto! Yabang mo, insan, ha? 
Hindi ka na nga nakakabahid ng insulto ka pa? Ikaw, puro ka lasing kasama ng mga yan. Puro ka utang. Wala ka naman palang pambayad. O sino sa atin ang inutang ngayon? Eh, wala mo pala eh! Bayad ka na! Wala ko lang pala eh. Gawin mo yung tao pala! Hello? Hello? Can I please talk to my Auntie Linda? Pearl? Oh, Pearl! Si Linda to! Oh! Bakit napatawag ka? Di ba sabi ko naman sa'yo pag may emergency lang? Pearl, bakit? May nangyari ba sa mga bata? Nagkasakit ba? Ah, uh, wala-wala naman. Okay naman yung mga bata. Mabuti naman yung kalagayan nila. Oh, eh bakit napatawag ka? Linda, huwag kang mabibigla, ah. Si Naldo na saksak. Wala na si Naldo. Patay ni asawa mo. Dahil panahon ng Ramadan noon, pitong araw ang dumaan bago nakauwi sa Davao si Linda. Hinintay ng kanilang mga kamag-anak ang pagdating niya. Ayaw na sana noon ni Linda na iwang muli ang mga anak. At ayaw na rin niyang bumalik sa abroad. Mm, Pero... Dear. Ay, pasensya ka na, ginabi ako ah. Ito na yung ticket at saka yung passport. Kompleto na lahat yan. Salamat ah. Okay. Yun nga. Nay, bakit po? Aalis po kayo ulit? Iwanan niyo ulit kami? Sino mag-aalaga sa amin, Nay? Nakaiiwan ko muna kayo kay Ate Pearl niyo, ha? Uh, Mark, kasi ganito yan, ha? Kasi kung hindi aalis yung nanay mo, eh, wala kayong pambili ng pagkain. At saka hindi ka na makakapag-alal. Gusto mo ba yun? Hindi po. Pero hindi ko rin po gusto na sumalayo si nanay. Tsaka hindi ko rin po maitindihan kung bakit kailangan sa abroad magtrabaho si nanay. Kasi anak, kaya sa abroad magtatrabaho si nanay. Kasi doon, mas mataas ang sweldo. Mas makakaipon tayo. Kasi ilang taon na lang mag-aaral na si Kristel. Ikaw mag-alala na. Walang araw may intindihan mo rin si nanay.
Nay, papasok na po ako. Gagalingan ko po para maging proud po kayo. Salamat, anak ka. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Tsaka si Dina na muna yung maghahatid sa'yo sa school kasi baka mamaya pagbalik mo. Alam ko na po yun, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Aalagan ko po si Kristen. Kuya po kasi ako, eh. <laughs> Salamat, anak. O, sige na. Baka mamaya maliit kayo. Ingat po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi po, Nay. Basta kami. Huh? Kung may emergency, tawagan nyo lang ako agad. Sa pagkakataong ito, sa Kuwait siya nakahanap ng trabaho bilang isa pa ring domestic helper. Aabutin muli ng dalawang taon bago niya muling nakapiling ang mga anak. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti na ring nakasanayan ni Linda at ng kanyang mga anak ang malayo sa isa't isa. Pero magkalayo man sila sa distansya, kailan may hindi nabawasan ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Mula nang yumao ang kanyang asawa, tila kinalimutan na rin ni Linda ang kanyang puso. Hanggang sa madistino siya sa Bahrain. Hail Mary, God of grace, the Lord is with you. Bless you. And lead us not into temptation, but... Kasi nang may tinatago ako sa'yo, gusto kong malaman mo na biuda na ako at meron na akong dalawang anak sa Pilipinas. Sila yung dahilan kung bakit ako nandirito. Kumakayod at saka sila rin yung inspirasyon ko. Pwede ba ako mag-apply para maging inspirasyon mo? Rest tayo malungkot. Malayo sa mga mahal natin sa buhay. Pero kaya ka itong paligayahin, Linda. Basta, 
nagtiwala ka lang sa akin. Dahil na rin marahil sa labis na lungkot sa Bahrain, at dahil matagal na rin namang yumao ang kanyang asawa, mabilis na paniwala ang puso at nakulog ang loob ni Linda kay Angelo. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Angelo at nangako itong mamahalin niya si Linda ng habang buhay. Kaya ibinigay ni Linda ang kanyang puso't katawan kay Angelo. Paano ka nagkaroon ng John Earl? Eh, sa Bahrain po, may nakilala po ako doon. Sa Bahrain ka na sa ngayon? Bahrain, opo, sa Bahrain, Anong trabaho mo doon? Sa bahay pa po. Sa bahay pa, mm. okay. Tapos may nakilala po ako doon. Eh, simple pag linggo po, may di po ako, nakikita po kami. Oo. Ang hello, buntis ako. Ano? A Akala ko matutuwa ka. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Oo, mahal kita. Pero ang dami ko pang sinusuportahan sa Pinas. Patrick naman, oh. Hello? Oh, Ate Linda, ano? Napatawag ka? Pearl, um... Kumusta yung mga bata? Okay naman. Nako, malalaki na yung mga anak mo. Saka, nabawag ka magkalala, responsable naman si Mark at saka si Cristel. Ako, Auntie Linda, kilala kita. Hindi ka tatawag ng basta-basta kung wala kang ibang pakay. Kasi... Ano? Bakit? Sabihin mo na. Kasi may nakilala ako dito sa Barin. Si Angelo. Ayun, niligawan niya ako. Napaibig naman ako hanggang sa... Pearl, buntis ako. Ha? Sorry, Yusip. Te teka, ano-ano? Magpapakasal kayo? Walang kasal na magaganap. Kasi hindi ko na siya makontak eh. Eh, ilang beses ko na siyang tinatawagan. Pinuntahan ko nga rin siya doon sa pinagtatrabahoan niya, pero wala. Pinagtataguan niya na ako. Baka walang hiya naman pala niyang lalaking yan eh. Ano plano mo ngayon? Ano? Ipapaalam mo ba sa mga bata? Pearl, hindi pa. At kung pwede, huwag mo na munang sasabihin. Hindi ko pa kasi alam yung gagawin ko eh. Basta, hindi ko siya ipapalaglag. Aalagahan at mamahalin ko siya kahit iniwan kami ng tatay niya. Dahil marahil sa nadamang kahihiyan, ng mga panahong iyon. Inilihi muna ni Linda ang kanyang pagbubuntis sa dalawa niyang mga anak. Pitong buwan na siyang buntis noon na magpa siya si Linda na umuwi muli sa Pilipinas. Christelle! Mark! Bilis! Nandito na nanay niyo! Uy! Christelle! Nay! Sumabigat, ha? Anong dahan-dahan? Salamat, ho. Anak. Pinang buwan na po hindi natin ninyo. Itong buwan na anak. Anak, pasensya na kayo kung hindi ko agad sinabi sa inyo, ha? Nahihiya kasi ako, eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo kasi naniwala ako nun sa matatamis na pangako at salita nung, nung lalaki yun. Nay, 
hindi naman po sa binabawalan namin kayo sumay ulit. Matagal na pong wala si tatay. Pero sana... Sana matanggap niyo rin yung kapatid niyo. So, big sabihin, tinanggap ka ng tinanggap mga anak po. Oh. Tinanggap nila yung magiging kapatid nila. Tanggap, oh. tanggap At dito ka ng anak sa Davao? Dito, dito ka ng anak. Congratulations, Mrs. Healthy na po si baby. Salamat po. John Earl. John Earl lang yung papangalan ko sa kanya. Sinubukan ni Linda na mag-apply ng trabaho sa Davao o kahit sa Maynila. Pero maliit ang sweldo dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nais man ni Linda na siya mismo ang mag-alaga sa kanyang bulso. Mapipilitan siyang muling lumayo at iwanan si John Earl na nooy dalawang buwan pa lamang. Ay, kailangan po ba talaga ang umalis ulit kayo? Enak. Alam mo namang humingi lang ako ng bakasyon doon sa amo ko hanggang sa mga anak ako. Eh, kung papasukan ko naman yung mga inaplayan ko dito, naku, magugutong tayong lahat. Pero nai, dalawang buwan pa rin si John Earl. Ayaw naman namin dinasin niya yung dinanas namin noon. Nay, halos lumaki po kami yung kika namin kasama. Kaya ko naman tiisin ang lahat eh. Alam mo, kahit mabaliw-baliw nga ako doon, okay lang sa akin eh. Hindi ba yun din naman yung sakripisyo ng magulang? Alam ko, hindi ko kayo nakasama nung paglaki nyo. Pero na kanong gagawin ko? Gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay. Kailangan ko umalis na. Eh, hey, paano si John Earl? Sino mag-aalaga sa kanya? Na hindi pa namin siya kayo alagaan ni Cristel. Anak. Kuya! John Earl? Sana balang araw maintindihan mo si nanay. Sana balang araw maintindihan mo ako. Nang bumalik sa Bahrain si Linda, may git dalawang taong inalagaan si John Earl ng pamangkin niyang si Dina at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Teresa. Nang hindi na kayang alagaan ni na Teresa si John Earl, Kinailang ang bumalik sa Davao si Linda upang maghanap ng panibagong kamag-anak na maaaring tumayong ama't ina ni John Earl habang wala siya. Ate Remy, kumusta na dyan sa London? Eto, malamig pa rin ang mamahal ng bilihin. Iyan na ba si John Earl? Oo. Kagwapong bata ah. Pinapunta ko nga pala dyan si Sarah Jane para sa kanya mo napaalagaan ang anak mo. Eh... Teka, akala ko ba may asawa at anak na si Sarah Jane? Mas mabuti nang mag-alaga ang kamag-anak para siguradong safe ang bata. Ah, eto na yata. Ate Linda. Ay, eto na nga, Ate Remy. Ma, ma, dito na ako. Oh, Sarah Jane, kusaya mo ang pag-aalaga sa anak ng Ate Linda mo, ha? Ako, oo naman po, ma. Ate, yan mo to. Yan si Chan-Chan. 
Kasi edad lang yun ni John Earl. Kayo, maswerte kayo kung sa amin yung paalaga yung anak nyo. Kasi may kalaro na siya kaagad. Tsaka, libre na po yun. Huwag yun ang dandalan yung pambayo nyo sa amin. Talagang gatas lang. At saka gamit ni John Earl yung papadalan yung buwan-buwan. <laughs> Sumasama na agad sa iyo. Ayun niyo po ba yung inaalok namin? Para sa inyo naman po yun. Ay, yung ba may kalarutong si John Earl? Hindi po tumalulungkot sa amin. Naku, pangako po yan, Ante. <sighs> Sarah, hulog ka ng lamit naman, no. Ngayon makakampante na ako kasi kahit nasa malayo ako, alam kong may mag-aalaga sa anak ko. Salamat, ha. Ang pambahal. Kaya mo talaga. Ay, uh... Laro tayo? Gusto mo? Okay, yes. Gusto mo nga po ba? Gusto mo nga. 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 O, oh, eh bakit naman bumalik ka pa? Eh, nung ano po, nung nanganak lang po ako, eh simple, wala naman pong ibang mag-aan sa dalawa ko pang sityante. Kaya naisipan kong bumalik ulit. Doon sa dati mong amo, bumalik ka? Oo, oh, sa dati ko pong amo. Hi, na! Hi! Saan, saan? Hmm? Hmm? Oh, ba't ang aga mo na nang nawe? Huwag mo sabihin sa akin yung nasasante ka na naman sa trabaho mo. Sino yung batang yan? Anak ng kapatid ni Mama. Eh, bali, pinsan ko na to. Pinaalaga nung nanay niyang OFW. Kikitain ba tayo dyan? Baka naman puro konsumsyon lang aabutin natin dyan. Ako pa ba? Eh, syempre meron na, no? Doon sa alawang si John Earl. O, diba? Meron ako na, no? O, peace tayo, ha? Kaya... Pakabait ka, ha? Kung ayaw mo malagot kay ano. Siguradoy, kung hindi tayo mga consumption dyan, ha? Oo. O, maglaro ka muna kay Chan-Chan. O, Chan-Chan, o. Laro kayo ni John Earl, ha? O, kayo mag-aaway. Papaluin ko kayo. Sige ka, Ana. Janorlo, gusto lang sana namin kamustahin kasi yun yung bilhin ni nanay. Okay naman siya. Ah, ba't pa kayo lumuluwas dito, linggo-linggo? Ako sayang naman yung pera niyo. Ate, sino po yung umiiyak? Ah, teka lang ha. Kunin ko lang si John Earl. Ito, pasok kayo. Upo kayo dito. John Earl! Oh, John Earl! Ano ba ako, Tibs ka? Saan ang punta mo? Oo. Bakit? Ay, masakit ba sa'yo? John Earl, oh. Pasalubong namin sa'yo. Ay, naku. Chocolate na naman. Alam nyo naman nakakasira ng ipin to, di ba? Sana naman sa susunod, prutas na lang. Yun yung mas maganda sa kapatid nyo. Tatabi ko na lang to. Oh, 
siya nga yung umiiyak kanina. Kulang kasi sa tulog to eh. Hindi nakakatulog ng maayos. Kawawa namang bata. Ito ka yata eh no. Ah, sige ho. Mawala na rin kami. Ah, alis na kayo? Sabihin na namin kay nanay na tumalo kami dito na. Oh, sige. O, kasi baka gabihin pa kayo eh. Ingat kayo ka. Okay, babay na. Babay? Gusto ko yakap. Makabait ka. Makabait ka, ha? Okay na. O, sige na. Alis na kayo. Sige. Ingat. Malayo ang tirahan ni na Sarah Jane. Minsan lamang sa isang linggo nakakadalaw sila Mark at Christelle sa kapatid nilang si John Earl. Habang tumatagal ang pananatili ni John Earl, unti-unti silang may napapansin tungkol sa kalagayan ng kanilang kapatid. Nako, si Sarah Jane, kumandar na naman. Lalo na pag nandiyan si Danilo, nagsagis pa. Teka nga, naririndi na nga ako eh. Pagsasabihan ko nga to si Sarah Jane. Ako kung nasa ginagawa niya sa bata. Ah, anong, anong sabi mo sa asawa ko? Ah. Ha? Gusto mong makatikim nito? Ha? Kayo, huwag kayong nakikialam ha. Binilin sa amin yung swail na John Earl na yan ng mismong nanay niya. Kaya namin dinidisiplina para hindi tubuhan ang sungay. Kaya kayo, huwag kayong nakikailam, ha? Dahil daw sa ha? takot nila kay Ronilo, wala ni isa sa kanilang mga kapitbahay ang naglakas loob na magsumbong tungkol sa mga pambubugbog at pananakit ng mga ito kay John Earl. Kay tulog! Ang magalit ako, ha? Subo mo na to. Abay, ayaw talaga ang kumain eh! Hindi ka sa kuno mo, ha? Ano nga yan? Hindi nga ako magpapakain yan. Hindi natin kung di kumain yung damuhong yan. Manilo, baka kung ano bang magawa mo sa bata, ha? Baka mawalan pa tayong sustento. Ano, ano. Nga nga. Nga nga. Nga nga! Nga nga! Ay! Sasayang pa lang tayo. Ayaw mo tumain? Ha? Tumayo ka. Tumayo ka, ha? Nga nga! Nga nga! Ito pa! Ayun mo! Ito pa, ha? Nga nga! Ano? Mayayin mo. Mayayin mo yan. Mayayin mo. According to clinical study, yung mga magulang na nananakit to that extent physically sa mga anak nila, they were once a victim ng abuse. Second, maraming frustration na baka dahil frustrated sila, may financial problems, stress, For some, makaya nila discipline yun, pero hindi nila alam, they go beyond it dun sa normal limit ng discipline na nagiging abusive at life-threatening sa bata. Saan bahay ka talaga ang bata ka, ha? Umihi ka ba sa iga, anak? Ang bahay, bahay! Ano akala mo? Ano akala mo? Ha? Tira! 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 Baho, baho kaya niyan! Sige! Awin mo! Awin mo! Siyaw! Awin mo yung ihi mo! Ano? Alis ka! Ha? Saan ka pumunta? Sa nanay mo! 
Wala na! Umulis na yung nanay mo! Nasa malayo na! Wala na po kakailang sa'yo! Gusto mong ipasok kita dito sa sako, ha? At itapong parang basura? Ano? Gusto mo yan, ha? Gusto mo yan! Ano? Ano? Ha? ha? Ah, alis ka, alis ka! Ha? Alis ka, alis ka! Ha? Hindi na! Hindi na makialam! Ako, baka mamaya tayo pang malinti kang nilo. Sika, baka mamaya yung anak mo pang pagdiskitahan. Eh, hindi ka ba nawas sa ginagawa nila, oy? Oo nga, kaya nga. Kaya alam, baka madamay pa tayo. Ano? Alis ka! Iba't ibang paraan ng pangaabuso ang ginawa ng mag-asawang Ronilo at Sarah Jane sa nakakaawang batang si John Earl. Ginawa nilang libangan ang saktan at bugbugi ng bata kahit sa harap mismo ng sarili nilang Ate. anak. Opo, napatawag po kayo. Eh kasi nitong mga huling araw, napapanaginipan ko si John Earl eh. Iyak siya ng iyak, ayaw tumahan. Akala ko naman po kung ano na. Ako, auntie, yung panaginip po, eh, kabaliktaran po yan sa totoong pangyayari? <laughs> eh, nasan ba si John Earl? Gusto ko kasi siya makausap. Oo, oo naman po. Ah, uh, uh, teka lang po, ah. Linda, ito na po si John Earl. Nak, hello. Oo, oh, kumusta na yung bunso ko? Nadatalo ka ba dyan ng mga kapatid mo, na? Apa. Oh, eh, bakit balot na balot ka naman? May sakit ka ba, na? Patihin nga ng kamay mo. Ano ko, auntie? Ano? Ang bilis sipunin tsaka ubuhin itong si John Earl? Tsaka, paborito pang kagati ng lamok. Nako, mahirap na po, auntie, pagka nagkadehing gito. Nako, malaki yung gastusin sa ospital. Ah, ganun ba? Eh, anak. Miss na miss na kita. Miss na kitang yakapin. Katabi sa pagtulog. Eh, baka matagal pa eh. Kasi, bago tong amo ko. Huwag kang mag-alala, iipunin ko yung mga pasalubong ko sa yung laruan. Magpakabait ka dyan, ha? Tsaka, huwag kang gagawa ng mga bagay na ikagagalit nila. Alam mo, palagi nga kitang napapanaginipan, eh. Dati, tawa ka ng tawa. Eh, ito kasing huli, Iyak ka na ng iyak, kaya hindi ako mapakali. Maayos ba yung kalagayan mo dyan, ako?
Ano yung nasa pisngi mo tsaka leeg? Mga pasaba yan? Uh, eh, ito ho ba? Eh, ano? Nako, baka... Pangit lang po yung koneksyon namin dito ng internet. Tsaka, auntie, alam niyo naman, ang puti-puti nito. Nako, mabilis itong mamantal. Tsaka mamula. Ah, ah, auntie, mahami pa po kami gagawin ni John Early. Tsaka, mamaya po, dadating na si Chan Chan. Maglalaro na po sila. Ah, di ba, John Earl? Ah, opo. Ah, sige po, sige po. Sabi ko, bakit naipit? Sabi niya, naipit sa pinto. Tinanong ko yung si Sarah. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, eh kasi tinaglalaro sila. Yung kamay niya naipit sa pinto. Yun pala, iniipit pala talaga nila pag namiihi sa ano niya, sa panty niya. Kuya? Hindi hmm. mo ba napapansin? Nangangayayat si John Earl at lagi maputla. Tapos nung huling punta ko doon, Nakita ko na pinapakain siya ng... Ng ano? Ng sili. Sili? Ba't naman na nagagawin yun? Teka, sigurado ka ba? Nakita mo ba ng malapitan? Pero... Basta. Nakita ko na pinapakain siya ni Sarah tapos umiiyak si John Earl. Baka naman, baka naman dinidisiplinan lang. Ewan ko, kuya. Eh kung tawagan kaya natin si nanay. Kaso wag na, baka mag-alala pa yun. Lado naman siyang magagawa kasi nasa abroad siya. Nang araw din yun, nang dumalaw si Mark at nakita niyang matamlay at nangangayayat nga si John Earl, tinawagan agad ni Mark si Linda para ipaalam dito ang kanilang kutub at ang nakita ni Cristel. Dahil sa sobrang pag-aalala, agad din namang tumawag si Linda kay Sarah Jane. Hello, Sarah. Uh, pwede ko ba makausap ulit si John Earl? Sayang naman. Kung sana napaaga yung tawag nyo, eh, tulog na tulog na po si John Earl eh. Ah, ganun ba? Ah, uh, Sara, magtapat ka nga sa akin. Maayos niyo mang inaalagaan si John Earl kasi parang napansin ko parang bumabagsak yung katawan niya. Parang matamlay. Oo naman po, auntie. Eh, syempre minsan may katigasan ng ulo. Syempre, dinidisiplina po namin pero yung, yung sapat lang naman po. Eh kasi sabi ni Cristel, Ano-ano pang sinasabi? Ako na nga itong nagmamalasakit eh. Nag-aalaga sa anak niyo tapos... Papabayaan ko na nga po yung sarili kong anak eh, si Chan Chan. Kasi mas inuuna ko pa nga po yung kapakanan ni John Earl eh. Sana... Eh, kung sana nandito po kayo, eh di... Makikita niyo po kung gano'n po kahirap na alagaan po tsaka disiplina yung anak niyo eh. Eh kaso wala po kayo eh.
hindi niya sinabi na ano? Hindi. Sa so, palagay mo, bakit ang tinago niya sa inyo? Yun na, hindi ko ma... Ano man eh, kung bakit niya... Kung bakit niya tinago niya? Ang akin lang naman, kung hindi sana niya kaya ng alagaan, sinabi man lang niya sa akin. Eh, wala naman siyang sinasabi. Tinanong ko pa sa kanya kung kamusta, sabi niya, huwag kang mag-alala, basta okay yung anak mo dito, okay kaming lahat. Yun pala eh. Hello? Linda. <laughs> Ate Teresa, bakit ko kayo napatawag? Nabalitaan mo na ba yung nangyari? Nangyari ho? Kanino? Kay John Earl. Ah. Oo, eh, pantal-pantal nga daw yung bata. Kaya hindi ko nakausap kanina. Linda, ang totoo. Marami siyang pasa. Tanda raw na mapambubugbo. Linda. Patay na si John Earl. Hindi totoo yan. Kanina lang kausap ko si Sara eh. Sabi niya, natutulog daw si John Earl. Maniwala ka sa akin, Linda. Patay na ang anak mo. Kaya magpaalam ka at umuwi ka dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tila gumuho ang mundo ni Lina nang matanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Agad itong nagpaalam sa kanyang amo pero aabutin ng mahigit isang linggo bago siya nakauwi sa Pilipinas. sa pangangalaga niyo yung John Earl ko. Sana hindi na lang ako pumayag na na kinasara dyan siya tumira. Patawarin mo kami ni Dina, Linda. Pinilit naman namin na tulungan ka. Inabot din ng halos dalawang taon na inalagaan namin si John Earl. Pero ano gagawin namin? Alam mo naman, nahikaos din kami sa buhay. At kailangan namin magtrabaho para sa pamilya namin. Noo na nga ang ko. Ako. Ako ang may kasalanan. Hindi ko siya dapat iniwan eh. Ang mga nanay, dapat hindi nila iniwan ang mga anak nila. Linda, huwag mo sasihin ang sarili mo. Ginawa mo lang naman yung sa tingin mo makabubuti para sa kapakanan ng mga anak mo, di ba? Sisi, 
Nay, patawad po ha. Sa hindi ko po pagsumbong sa inyo agad. Takot po kasi ako. At ayaw po namin na mag-alala ka dun sa Riyad. Nay, sorry din po. Dapat dahil kaming dalawa yung nandito, napigilan sana namin yung paglila ng sitwasyon. Sana po buhay pa si John Earl. Mga anak, huwag kayong mag-sorry. Wala kayong kasalanan. Ako ang may kasalanan kasi ako ang umalis. Nay, pangako po, ito ni huling yung biyahe. Nagka-graduate na ako this year. Pagbalik nyo, hindi na po papayag ulit na lumayo kayo. Ha? Eh, paano si Cristel? Paano yung pag-aaral niya? Ako na, Nay. Nay, ako na po yung mag-OFW para sa pamilya natin. Mark, hindi ako papayag. Basta, huling biyahe ko na to. At hindi na ako papayag na magkalayo-layo tayong tatlo. Walang hiwalayan at walang iwanan. Okay ba yun sa inyo? Opo. Mapakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking... So, ano, anong leksyon ang natutunan? <sighs> Ang leksyon ko, araw po ba, sa ato lang po, para sa mga nanay siguro kung meron lang po silang mga asawa na mapubuhay naman po sila dito na. Kahit simple lang. Oo, kahit simple lang. Huwag na lang po silang umalis. Mantahin na lang po nila yung mga anak nila kasi ang hirap po na alagaan po yung anak ng ibang tao kaysa anak ko. Oo. Kasi ang pagsisisi po natin lang sa mga ibang tao. Kay Sarah Jane, kung sa asawa niya. Kano'ng gusto mong parating sa kanilang dalawa? Bakit mo ginawa yun? Tinatanong naman kita kung okay lang kayo, kaya mo bang alagaan. Sinabi mo, lagi mo sinasabi na minahal ko yung anak mo kasi binuhos ko na sa kanya lahat kasi hindi mo man siya naalagaan. Ako na lang yung mag-aalaga. Oh. Bakit gano'ng? Bakit? Yun ang tanong ko, bakit yun? Maiiwan sa isip mo yung katanungan yun, ano? So parang sinisisi ko yung sarili ko na wala man lang ako, hindi man ako nakatulong sa kanya. Tapos siguro yung anak ko, naisip siguro niya o nagsasabi man siya na... Mama, mama. Ang mama na saan ka, hindi mo man lang ako tulong gano'n. Ay, pero Linda, dapat... Linda, dapat patawarin mo muna ang sarili mo. Kailangan mag-move forward ka, hindi pa pwedeng... Ganyan ka na lang parati. Hindi, may dalawang anak ka pa eh. Di ba? Kasi hindi mo naman ginusto ang nangyari, di ba? Hindi mo naman ginusto, di ba? Nagkataon lang yun. Tapos patawarin mo sarili mo, magdasal ka kay John Earl dahil siya'y isang angel na hindi ka niya pababaya. Salamat mo. Wala ka naman. Everything will be all right. Taon-taon, parami ng parami ang mga lumilisan sa ating bansa para maghanap buhay dahil sa kakulangan ng trabaho at oportunidad dito sa Pilipinas. Parami rin ang parami ang mga batang lumalaki na wala ang isa o parehong mga magulang. Kaya madalas, nalalagay sa peligro ang kanilang buhay kahit pa sa kamag-anak sila inihabilin ng kanilang mga magulang. Ating ipagdasal na sa mga darating na panahon, hindi na kinakailangang magkahiwahiwalay ang magulang at ang kanilang mga anak. Naway hindi na maulit pa ang trahedyang nangyari sa isang OFW na kagaya ni Linda. At sana, ang bawat Pilipino ay mabigyan na ng isang disenteng pamumuhay at mapayapang buhay para personal nilang masubaybayan ang kanilang pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman.